ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി ദി ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി ഇസ് എ മൾട്ടി ഫാക്ടർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിലെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപ്പമ്പിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിന് ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി വരുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിനോട് എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറിയിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി ഇസ് എ മൾട്ടി ഫാക്ടർ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഇവിടെ മൾട്ടി ഫാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ അസെറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ക്യാൻ ബി പ്രിഡിക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അസെറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാപ്ചർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഒരുപാട് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും സെക്യൂരിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും തമ്മിലൊരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അസെറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അസംഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടി ഫാക്ടർ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസെറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ദിസ് തിയറി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എക്കണോമിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ റോസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ക്യാപ്പം അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിന് പകരമായിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷനായിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ബോസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസംഷൻസ് ദാറ്റ് വെൽ ഫങ്ഷനിങ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് നോ ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ മെയിൻ അസംഷൻ ഇതാണ് വെൽ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഒരിക്കലും ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ലോ പ്രൈസിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിയിട്ട് വേറെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഹയർ പ്രൈസിന് സെയിൽ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു അസംഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട്സ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ജി ഡി പി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ
ചെയ്തിട്ടാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിങ് തിയറിയിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് റിസ്കിനോട് എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഓർക്ക എ പി ടി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരിക്കലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എ പി ടി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെയാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് എ പി ടി ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിങ് തിയറിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉറപ്പായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിട്ടേണിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി മൂവ് ടുഗെദർ ഹൗ എവർ ദർ ആർ അതർ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എഫക്റ്റ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടുഗെദർ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ് എല്ലാ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേണിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ദ എ പി ടി ഈസ് എൻ അപ്രോച്ച് ടു ഡിറ്റർമൈൻ അസെറ്റ്സ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് വൺ പ്രൈസ് നോ ആർപിഡ്രേജ് അപ്പോൾ എ പി ടി അപ്രോച്ചിൽ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻ്റെ ബേസിലാണ് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഒരൊറ്റ പ്രൈസാണ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അവിടെ ആർബിട്രേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഫാക്ടർ മോഡൽ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രൈസിങ് ക്യാപ്പം സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ എ പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ മോഡൽ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രൈസിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിങ് തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ വൺ എഫ് വൺ അപ്പം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ് ദെൻ ബീറ്റ ഇൻ ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഈക്വൽ ടു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് പ്ലസ് ബീറ്റ വൺ ഇൻ ടു ഫാക്ടർ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റേനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിങ് തിയറി ആണ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ കോസിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിന് കാരണമായിട്ട് ഒരൊറ്റ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിങ് തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിങ് തിയറിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും അതുമായി അസോസിയേറ്റഡുള്ള ബീറ്റ കോയഫിഷ്യൻറ്റും കൂടെ വരുന്നത് അപ്പം മൾട്ടി ഫാക്ടർ ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിങ് തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാം ഇവിടെ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നല്ല ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബീറ്റ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അസെറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈക്വൽ ടു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്ലസ് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ പാർട്ടാണ് പക്ഷെ ബീറ്റ കോയഫിഷ്യൻ ഇൻ ടു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിസ്ക് പ്രീമിയം അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ കോയഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സം ചെയ്യുക സം ചെയ്താൽ
production de growth rate adinde beta coefficient venadu 1 aanu then inflation rate inde de venadu 0.4 aanu then the stock currently expected to provide a rate of return of 14 percentage appa or particular stock namukku ippo therina rate of return nu parayna etra aanu 14 percentage aanu appa question idana if ip growth by 5 percentage ip growth undai 5 percentage 4 percentage illa ip endai 5 percentage aayittu maari while the inflation rate turned out to be 7 percentage then endana inflation rate 6 percentage illathu 7 percentage aanu appo nammalodu calculate cheyidallam parayittullathana what is the revised estimate of realized return on this stock stock inde revised return etra aanu chodichittullathu appo namukku question la thannittunde growth rate of industrial production nu parayunnathu revise cheyyunnathinu munbe 4 percentage aayirunnu then adinu shesham etrayi revise cheyda samayathu maari vanna samayath endana ip grow endai maari 5 percentage aayittu maarittunde ini inflation rate aanengil revise cheyyunnathinu munbe 6 percentage aayirunnu pinnide etrayi aayittunde 7 percentage aayittunde next nokkandathu beta coefficient aanu industrial production de beta coefficient de varunnathu etrayana 1 aanu next beta coefficient of inflation rate nu parannathu 0.4 aanu appo next namukku cheyyandathu റിവൈസ് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിലെയും പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ച് ആണ് അതിനായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാക്ടർ ആണ് റിസ്ക് പ്രീമിയം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിൻ്റെ ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ആദ്യം റിവൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എത്രയായി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പം പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണ് കിട്ടും ദെൻ നമ്മളിനി ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷനിൽ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 14 പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടീനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് ഫാക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ബി ടേഡുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സമ്മ ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അതിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിൻ്റെ ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് സമ്മ ചെയ്യുക സമ്മ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എത്രയായി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറിയിൽ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ആർബിട്രേജ് പ്രൈസിംഗ് തിയറിയുടെ പ്രോബ്ലം 